ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ പോയിൻറ്റേഴ്സ് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൺലി ടു അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓൺലി ടു അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ പോയിൻറ്റേഴ്സ് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒന്നും എന്തിലും പോസിബിൾ അല്ല പോയിൻറ്റേഴ്സിൽ പോസിബിൾ അല്ല ആകെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ പോയിൻറ്റേഴ്സിൽ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് എന്താ അഡീഷൻ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി എന്താണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു വേരിയബിളിലൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് വരും അസ്യൂം ദാറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് പി കണ്ടെയ്ൻസ് അൻ അഡ്രസ് പി കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അഡ്രസ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് പിയിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ നൗ പി ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് വൺ നൗ പി ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയിൽ ആയിരത്തി ഒന്ന് അല്ല ആവുന്നത് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന വേ പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എത്രയാണോ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ചാടും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി നി കമ്പലറാണ് ജി സി എസ് ഇത് കമ്പലർ ഡിപ്പെൻഡ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനുള്ള വേരിയബിളിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പലർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് തെർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാറും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിന് ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണ് അത്രയാണ് ടു ബൈറ്റ്സ് അതുപോലെ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ജീനി കമ്പൈലറിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയാണ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ജീനി കമ്പൈലർ ദിസ് ഈസ് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ദിസ് ഇസ് ജീനി കമ്പൈലർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലാണെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനും ആയിരത്തി ഒന്നും കൂടെ കൂടിയതാണ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ പിയിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പി എന്തായിട്ടാണ് മാറുക പി എന്തായിട്ട് മാറും അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എന്താവും ആയിരത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി രണ്ടാവും ഏത് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത് ജീനിയിലാണെങ്കിലും ആയിരവും ആയിരത്തി ഒന്നും ആയിരത്തി രണ്ടും ആയിരത്തി മൂന്നും ഈ നാല് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീൽക്ക് അടുത്തേക്ക് അച്ചാടും അപ്പോൾ എത്രയാവും പി എന്താവും ആയിരത്തി നാലാവും ജീനി കമ്പൈലറാവും ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താ ആയിരം ആയിരത്തി ഒന്നും കൂടെ കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ല കൂട്ടുന്നത് അത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഒരു ആ ലൊക്കേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാടന് ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുറക്കുമ്പോൾ കുറക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതല്ല അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രണ്ട് ബൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ബൈറ്റിൻ്റെ മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ പറകിലോട്ട് പോരും ഇതാണ് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ പോയിൻറ്റേഴ്സിൽ പറയാം നോ അതർ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ പോയിൻറ്റേഴ്സ് വേറെ ഒരു അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തല്ല അലൗഡ് അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ ആകെ രണ്ട് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ അലൗഡ് ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് എന്താ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദീസ് ടു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിൽ പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ പറയാതെ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ്
സപ്പോസ് സപ്പോസ് ദ അഡ്രസ് നമ്മളിത് ഒരു അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സപ്പോസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അര ഈസ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആണ് വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ജീനി കമ്പലർ ഉണ്ട് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചു ടർബോ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ സെയിം ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഒരു ഇൻഡിജർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരം ആയിരത്തി ഒന്നും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഏത് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതെത്രയാവും ആയിരത്തി രണ്ടാവും ഇതെത്രയാവും ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നും ആണ് ഇത് ഇതെന്താവും ആയിരത്തി നാല് ഇതെത്രയാവും ആയിരത്തി ആറ് ഇതെന്താവും ആയിരത്തി എട്ട് ഇതെന്താവും ആയിരത്തി പത്ത് ഇതിന് ജീനി കമ്പലർ ആണെങ്കിൽ ജീനി കമ്പലർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ ഒരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആയിരം ആയിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി മൂന്ന് ചേർന്നതാണ് എ എഫ് സി ഇതപ്പോൾ എന്താ ആയിരത്തി നാലാണ് ഇതെന്താ ആയിരത്തി എട്ടോ അങ്ങനെ ഓക്കെ നൗ നൗ വി ആർ വി ആർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് അഡ്രസ് വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻ എ പോയിന്റ് റിവേബിൾ ഇൻ ഡി സ്റ്റാർ പി എന്നാണ് പോയിന്റ് റിവേബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംബസൻഡ് ഓഫ് എ എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ അരെ വി ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പോയിന്റ് റിവേരിയബിൾ പി അപ്പോൾ എന്താ ഹിയർ പി പിയിലെന്തുണ്ടാവും ആയിരം ആയിരം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നൗ പി പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എ എഫ് സീറോ ഇത് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി ഈക്വൽ ടു എ എൻ എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ആൾ പി ഈക്വൽ ടു എ എൻ എഴുതിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സിമിലർ സെയിം ബോ ബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ സെയിം ഓക്കെ നൗ പി ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എ എഫ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് പി കണ്ടെയ്ൻസ് ദ വാല്യൂ തൗസൻഡ് സോ ഇനി എങ്ങനെ ഇതിൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വൺ ഈ രണ്ട് മെമ്പറിൽ വെച്ച് ചേർന്ന് ഇതിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിയിൽ എന്താ സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു എന്താ ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി ഇത് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകണം പിന്നെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് വൺ പി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ ദൻ പി പി എന്താവും പി എന്താവും ആയിരത്തി ഒന്നാവും ആയിരത്തി ഒന്നാവില്ല ആയിരത്തി രണ്ടാവും അറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നൗ പി പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദിസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇനി ഇതിൽ സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്താൽ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പി കൂട്ടുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകും ആ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റകൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഡൈനാമിക് അരയ ഡൈനാമിക് അരയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇൻഡി എ എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡൈനാമിക് അരയ ഇങ്ങനെ ഡൈനാമിക് അരയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഇൻഡ് എന്താ സ്റ്റാർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻഡ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ടെൻ എന്നിടുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് മറ്റേത് പരാലിസിൽ ടെൻ എന്നിടുമ്പോൾ അത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പത്ത് സൈസുള്ള ഒരു ഇൻഡിജർ അരയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പത്ത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ഇത്രയും സൈസുള്ള ഒരു അര ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സോ ഇപ്പോൾ ഇതിലെന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് അപ്പോൾ പി പിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു പിയിൽ ആയിരം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ഇതെത്രയാണ് ഇതപ്പോൾ എത്രയാവും ഇപ്പോൾ ടർബോ സി പ്ലോ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ
ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അൺനെയ്മഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് എന്ത് ലൊക്കേഷൻ അൺനെയ്മഡ് അതായത് പേരില്ലാത്ത ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് മെമ്മറിക്ക് പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാ ഫ്ലോട്ട് പൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അതുപോലെ മറ്റേ എന്താ ഫ്ലോട്ട് സ്റ്റാർ പൈ ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെയും എന്താ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഇത് നെയ്മഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ ടു ആണെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പയ്യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് അൺനെയ്മഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് എന്തില്ല പേരില്ല ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് മാത്രം അതായത് ഈ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് വേരിയബിൾ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അരയും അര ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് അരി ആകുമ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ എഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ അരയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് പേരുണ്ട് എ എഫ് സീറോ എ എഫ് വൺ എ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരുണ്ട് അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇവിടെ ഡൈനാമിക്കലി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അരയ്ക്ക് എന്തില്ല ഇവിടെ എ എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് ഈ ഇതിൽക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റോർ ഇനി അടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പി പ്ലസ് പ്ലസ് പി എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടിപ്പോണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അടുത്തത് അടുത്ത എന്താ സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു എത്രയാ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും വീണ്ടും പി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂപ്പിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ അങ്ങനെ ഈ ഡൈനാമിക് മെമ്മ ഡൈനാമിക്കലി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അൺനെയ്മഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് എന്താണ് അൺനെയ്മഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ നെയ്മഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് അൺനെയ്മഡ് ആണ് അതുകൂടെ നമുക്ക് മറ്റേ ആ ക്ലാസ് മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ അതുകൂടെ കൂട്ടി ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡ് എന്താ റോൾ നമ്പർ പിന്നെന്താ ക്യാരക്ടർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി പിന്നെന്താ ഇൻഡിജർ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനി ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇത് സ്റ്റാ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ പിന്നെ എ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ എ ഡോട്ട് നെയിം എ ഡോട്ട് ഏജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ ദാറ്റ്
using the pointer variable using the pointer variable then the you are using arrow operator we are using an arrow operator number other than normal structure variable on a number of bacon and the dot operator our structure members access is young actually in the day run the operators in the one the dot operator on a matter than an arrow operator one and then a dot operator on a matter than an arrow operator dot operator a parent number you see in a normal structure variable static memory allocation normal structure variable on a declare it in the legal our structure variable which structure members access here dot operator and you see in the other la pointer variable which it on a structure members access in the end and then gil number you see in the end and add operator on okay clear but you do to the program and alone uh edit it and i'll come back and execute to say the no cube okay in it in it or or topic or cherry or topic or what a partner i'm okay you chapter to you That is अत एक चरिये वाला रे चरिये टॉपिक का आने के लिए गुड़ है अत परीक्षक का वैरार लोगों का टॉपिक का ना That is very very important. That is the topic is topic name is self referential structure. Self referential structure. इन्दर self referential structure नोट ना है. For example there is a there is a structure a structure इतना वेरियबर Contains a pointer variable of that structure type itself. Of that structure type itself, our structure type will have all one pointer variable. Our structure will be member item. Then, gel. After that, all structure name. Now, we have to say self-referential structure. Now, we have to say this. This is what we are using. This self-referential structure. Now, we are using this linked list. Now, we are going to see. 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 Now, we are लिंगड लिस्ट इंप्लीमेंट नी सचर ई सेलफ रफरेंश्यल सचर नाम यूस अब इवड़े सेलफ रफरेंश्यल सचर मनस अब चौदह वाचा वट मीन बै सेलफ रफरेंश्यल सचर अलग रईट एक्सापि फोर सेलफ रफरेंश्यल सचर अब सेलफ रफरेंश्यल सचर मीन इफ ए सचर contains if a structure defined if a structure contains a pointer variable or the pointer variable undavan so idu endha avadhu int character float nu avadhu adalla adu adu undava pakshe adalla endha ee structure inde ne adhe perilulla or pointer variable undengil atharathilulla structure ne endu parayunnathu self referential structure nu parayunnathu 